Mimi natumia dawa naitumia ni dawa ya mitishamba. Ile dawa ninapoikamata kuanza kumshika mtu hata akiwa mtoto mdogo najua amevunjika hivi. Naelewa amevunjikaje kama ni mguu kama ni mkono kama ni mgongo mwingine hata eleo lakini mimi nikishashika ile dawa maana inacheza na mifupa nitasikia tu ule mfupo unavyolia na mimi naanza kufuatilia naanza kunyosha yake na baba alikuwa anaifanya alafu mimi nikawa kama nimepotezea lakini kuna muda nilikuwa nikiona mtu ameumia ninakuwa na uoga wa ile mifupa lakini alivunjika mtoto wangu kaka yangu akaniambia si unasema unajua dawa asumushikie nikasema mimi naogopaga mifupa akaniambia lakini dawa unaijua nikakubali wakaanani wakasema sasa twende tukamlete nilipokuja kumuona na maana alikuja aliletwa na gari mpaka na mashuka ya bugandu anao wamesahau na kumtolea yani ipo muona nikaanza kuogopa nikasema Mungu wangu nitakuwa muongo amevunjika alivunjika kiuno mgongo huyo kijana anaitwa Jose Joseph yuko Katolo mpaka sasa hivi ni mzima natembea mpaka nachukua hivi nikichukua hivi hii sio ndogo kwangu ni nyingi hii ndio nasambaza kwenye mguu naanza kutafuta sasa mfupa ukoje au mishipa ikoje inatibu Naweza bila kunawa unaweza ukaona mikono mitupu nikaanza kukanda mwingine nikaona namkanda mwisho na ikamuunga vizuri Yaani unaona kabisa imeisha mikono kabisa ni nyeupe lakini inazidi kuunga Kwa paka unawe ndio nguvu yake Paka ninawe ndio nimalize nguvu na hata ngombe na manyoya yake na ngozi yake inamuunga hii hii bila kujali Ah wengine wananiambia kana nikienda wanasema labda tunyoe yale manyoya tu ya parona ambia hamna yani inapenya tu kwa hiyo hii dawa ninapotaka kukanda na sambaza ndani ya mikono sambaza ndani ya mikono naangalia alipoumia sasa naanza kutafuta naanza kuangalia kunyosha ndivyo inavyo takiwa nanyosha mpaka na mawimbi ya minofu Nisiji viungo viungo tu unatafuta na mawimbi ya minofu mfano kama leo amekuja anasema mishipa inauma unafuatilia ile mishipa mawimbi ya minofu unafuatilia unakuwa unanyosha inatumika hivi kuchua hivi na kuna kuchua hivi ah tena ukiwa ndio umevunjika maumivu nasikia tena <laughs> Takuwa nasikia mifupa ya nyoye inalia inagongana mifupa hivyo hivyo unanyosha hatimaye akianza kupata unafu au isikie ile mifupa unaiona imenyoka kabisa imeenda sawa Mbaba TV tulipata fursa ya kipekee kabisa kumtembelea Joyce Samson Mtogwa almaarufu kama Mama Nyanzara anayepatikana Igombe jijini Mwanza. Mama huyu amepata umaarufu mkubwa kutokana na ujuzi wake wa tiba asili ambao amebobea zaidi katika kuunganisha mifupa pindi pale watu wanapovunjika eneo lolote la mwili linalohusisha mifupa. Mama huyu tofauti na madaktari ambao kila siku tumezoea kwenda kwao na kutibiwa kwa kutumia x-ray, kwa kutumia kila kitu, kwa kutumia njia za kisasa ambazo zinatumia mitambo maalum. Lakini ni tofauti sana kwa Mama Nyanzara ambaye Mama Nyanzara hutumia mitishamba kama dawa ya kumuelekeza kwamba huyu mtu kavunjikaje. Kutokana na umaarufu huo umefanya baadhi ya hospitali zilizopo karibu kuelekeza wagonjwa wao pale pindi wanaposhindwa kuwatibu na kuwaambia kwamba kuna mama anapatikana sehemu fulani waende wakatibio huko kutokana na kwamba wamekuwa wakiamini tiba yake na wagonjwa wote walokuwa wakielekezwa kwake hakuna hata mmoja aliyeshindikana kutibiwa katika video hii utaweza kumjua mama Nyanzara ni nani je anatumia njia gani katika kutibu na 
uwezo huu ameupataje kulinganisha na madaktari ambao tumeshazoea mpaka waende wakajifunze darasani ndani ya miaka mitano je mama huyu amewezaje kuwa na ujuzi wa aina hii kwa hiyo tutaenda kumjua mama Nyanzara na tutaona mashuhuda ambao wametibiwa na ye pia tutajifunza kutoka kwao na tutajua njia hii ya asili pia inatumikaje ili kuweza kumtibu mtu karibu sana huko nami Anodi ndani ya Rubaba TV naitwa Joyce Samson Mtogwa kazi yangu na tengeneza tiba asilia kutibu watu kuunga mifupa ndio kazi yangu kwa hiyo wewe unatengeneza tiba asilia lakini na ume sifai kwenye kitu kimoja kuunga mifupa eh unaweza ukatuambia kwa ufupi mm. ambacho unakifanya unacho kifanya mimi mm. natumia dawa naitumia ni dawa ya mitishamba ile dawa ninapoikamata kuanza kumshika mtu hata akiwa mtoto mdogo najua amevunjika hivi naelewa amevunjikaje kama ni mguu kama ni mkono kama ni mgongo mwingine hata eleo lakini mimi nikishashika ile dawa maana inacheza na mifupa nitasikia tu ule mfupo unavyolia na mimi naanza kufuatilia naanza kunyosha akiwa amevunjika kama ni mtu mkubwa amepata ajali nafuatilia ule mfupa na unyosha na mawimbi ya minofu pia maana unaponyosha ile mifupa na mawimbi ya minofu huya tafute unyoshe alafu pia ukishaelewa ile dawa sio elewe dawa tu inabidi uelewe na viungo vinaendaje unakuwa nyosha vile viungo nyosha vile viungo viende sawa ndio kazi inayoifanya sio kwamba mpaka labda upige la muri au ufanyeje nikushika tu yani nashika tu ukifundishwa hata kama wewe unaweza ukaelewa tu kumbe bibi anafanya hivi e, ni jambo la kawaida tu hilo kwa hiyo mgonjwa akiwa amevunjika Hmm. Aina haja ya kwenda kufanya X-ray. Moja kwa moja ukija unajua namna ambavyo amevunjika na namna ya. Eh, ninajua. Ningependa kufahamu. Hiyo uh-huh. taaluma umeipata vipi? Kwa sababu je, ulisomea au labda ni wapi ambao ulipata hiyo taaluma? Kwa sababu ni kitu ambacho kiko tofauti na kitu ambacho kinashangaa. Sawa. Hiyo taaluma kuna babu yake na baba alikuwa anaifanya. Alafu mimi nikawa kama nimepotezea. Lakini kuna muda nilikuwa nikiona mtu ameumia ninakuwa na uoga wa ile mifupa. Lakini alivunjika mtoto wangu. Kaka yangu akaniambia si unasemaje unajua dawa asumshikie nikasema mimi naogopaga mifupa. Akaniambia lakini dawa naijua nikakubali. Akaniambia hebu nenda ukachume ile dawa. Nikaenda kuchuma ile dawa. Tukaenda na wifi yangu nikatengeneza. Kumaliza kutengeneza nikamwambia wananyosha hivi kaka yangu akaniambia sasa sisi hatutaki tuende hospitali na wewe unajua dawa. Kwa hiyo nataka umkande mtoto, umnyoshe. Akaniambia kaka yangu yuko na sabulima. Akaniambia umnyoshe huyu mtoto. Nikaanza kama polepole na ogopa ogopa nipo mnyosha kweli mtoto mfupa ukaunga. Nikaanzia hapo sasa nilipokuja na huku kwangu igombe nikaanza pole pole nikiona mtu amevunjika leta ni kunyoshe kwa 5000 leta ni kunyoshe kwa kwa 10000 kwa 10000 pole pole tu hivyo hivyo mwishowe nikaona na mtu nikaanza na mtu aliyegongwa na gari la Kayenze ametoka Bugando nikaanza naye pole pole maana alikuwa na vidonda vikubwa nikaanza kuwa na oshea na nyosha na yeye akawa ameunga akatembea ndio sasa nikaanza kuvuma pole pole wakaanza kuja maboda boda wameumia vibaya hawezi kutembea na watibu wanaondoka wazima mpaka sasa hivi naendelea na kazi hiyo sasa utaalamu nikawa unazidi nazidi kujifunza pole pole hatimaye nikawa mzoefu sasa nikazoea kabisa yaani ninapo kwa mfano nikusema wewe ni mganga tofauti na mganga au inakuwa ni taaluma ambayo ipo kwa mganga naona hiyo hiyo kazi 
Sisi wasukuma tunaitaka nyamite. Maana muganga sisi wasukuma tunaita muganga yule anayepiga lamuli. Ah, e, Anamtabiri mtu umefanya hivi na hivi lakini mimi ni dawa tu. Ana shika dawa tu yenyewe. Eh, muda gani mkufanyika kazi? Imekuwa miaka sasa. Miaka hata 20 nimefika kabisa miaka 20. Na wewe binafsi kuna Aina yote ya namna ambayo mtu anaweza kukutika ukashindwa kumuona au mtu yote yule ambaye kwa namna yote ambayo anakutika anaweza kukutika. Na maana mimi tangia nianze sijawahi kuona mtu aliyesema kwamba nimeshindwa. Kila naye mshikia dawa naye nitengenezea dawa nikikaa naye maana nikikaa naye nikianza kumtibu Matanzamio ni mwezi mzima ya kunyanyuka kabisa na kuanza kupiga mazoezi. Mwezi wa pili anatembea kabisa hata kwenda kunua kitu center anaenda. Yaani kufikisha miezi mitatu waga labda ametoka kwingine wameuvuruga vibaya mfupa na hangaika nao. Lakini kama amevunjika leo leo waga sikawizi kwa kweli. Eh Na shukuru sana. Sasa kila kitu kina changamoto. Yeah. Um, kila kitu kile kina changamoto. Sasa yako ni changamoto gani ambazo unazipitia? Changamoto nazo zipitia. Naweza kama mwaminifu kamtibu mtu, yani umemtibu vizuri tu, naelewa na hela. Sasa kifikia mwisho. Malipo inakuwa ni vigumu. Yaani inakuwa ni shida mlikuwa mnaelewana vizuri. Mwenzio tena anabadilika. Eh, sasa na mimi moyo wangu jinsi nilivyo kwenda kushtakiana na mtu kwanza nikianza kuwaza huu ni mti huyu ni binadamu kwa kuwa amenifanyia hivyo Mungu anajua naweza akaondoka akaenda Mungu akaleta mwingine nikatibisha vizuri akanilipa basi ndio hapo nasema kwamba Mungu analipaga amenilipia basi aliyeenda naye ni hivyo lakini anafanya hivyo anaweza kaugwata ndugu yake lakini kama akiwa amelipa vizuri mtampokea tu vizuri na mimi lakini mtu akikufanya hivyo nasema basi binadamu kila mtu na mawazo yake wengi tu wengi tu sana kama kama yule aliyegonga kwa digidigi la Kaenza aliyeleteza mpaka nikafuma kila sehemu alikuwa vibaya lakini Mungu anasaidia akaunga vizuri akatembea na kazi zake anafanya kwa nauza mpaka na ngumi na dani wapi mwanaume alikuwa amemkimbia lakini alipoona kwamba ameanza kutembea kaanza kumtafuta mke wake waishi pamoja kwa hiyo tena wengi tu waga naweza kumpokea ukaanza kuwa na mshangao kuna mwingine kijana aliponda kwa duala kapelekwa bugando ikafikia wakati sasa naona madaktari walifanya kila nje ikashindikana wakamwambia mtume muhimbili ndugu na wakasema sasa hela tumemaliza tufanyeje wakam kigia simu dada yake yuko pasiasi akamwambia nasikia kama mama mmoja yuko igombe labda tumpeleke kwa yatiba baada ya tujaribu walikuja kuniuliza kwanza hawajasaini bugando kwamba amtoe wakati kuniuliza wakaniambia twende tukamuone nikamwambia na wagonjwa na kweli nilikuwa na wagonjwa hapa nyumbani wakaanani wakasema sasa twende tukamlete Nilipo kuja kumuona na maana alikuja aliletwa na gari mpaka na mashuka ya Bugando anao wamesahau na kumtolea. Yaani nipo muona nikaanza kuogopa nikasema Mungu wangu nitakuwa muungu. Amevunjika alivunjika kiuno mgongo. Kwa kijana anaitwa Jose Joseph yuko Katolo. Hata sasa hivi ni mzima anatembea anafanya kazi zake. Nikaanza kuhofu lakini simama nikasema Mungu ulie mtomo kwenye shimo kwenye duala akapumua mpaka sasa hivi anaongea ijapo hawezi hata kukaa yani alikuwa hawezi maana alianza mpaka tukaanza kumfundisha kukaa kutambaa hatimaye kusimama tukao kumfundisha kwenye mwembe hapa nilifunga kamba akawa anashika kamba vijana wananisaidia hatimaye mpaka mtu akaanza kutembea 
Tena de de David ndio David ndio alimletea magongo yale ya chuma. Akaanza nayo mpaka kutembea. Yaani kila kazi tu sasa hivi Jose anafanya na kuja kunisalimia. Yaani hilo nalo ndio niliona ajabu Mungu alisaidia kwa hilo. Kwa mevunjika kiu na mgongo. Na mwisho kabisa eh. nataka kufahamu kama kuna chochote kile ambacho natamani jamii serikali au mtu utafahamu. Ni nini ambacho wewe binachoelewa? Kio kiona kinachonisumbua. Ile magongo ya kutembelea wagonjwa kwanza kutembelea. Alafu kama inawezekana nikasaidiwa hata na na, na na vyumba vya kukalisha wagonjwa. Hicho ndio changamoto bado ninahangaika nacho. E, maana unakuta na wewe familia nini nahangaika na wagonjwa lakini kama nikipata vyumba maalum vya wagonjwa itakuwa nzuri zaidi. Kwani kwa sasa wagonjwa mbo wagonjwa tunakuwa na kaa nao. Na maana mtu anaweza akatoka mbali ametoka Shinyanga ametoka Dar es Salaam hawezi kumrudisha inabidi ukae naye. Mfano kama sasa hivi kuna binti alikuja akakuta na mgonjwa huyu baba kulikuwa na mgonjwa mwingine walimtoa Shinyanga yuko akabangaja kwa mama yake hatimaye naye Mungu amesaidia sasa hivi anaendelea vizuri ni changamoto ya kukosa pa kuwaweka kwamba unajua mtu akiwa karibu ni nzuri zaidi anaweza akajisikia maumivu kafungua kaangalia mgume kaaje ukanyosha ukamtengeneza akakaa vizuri lakini akiwa mbali ni changamoto naweza kukupigia simu muda umeenda ukashindwa kaka kesho yake tena lakini kama mtu naye nyumbani ni nzuri zaidi asante eh kwanza blaza pole sana pole kwa kwa tatizo lolipata asante kwanza tungependa kukufahamu majina yako ni nani kwa majina naitwa Deogratius Roman Shibumagwa natokea Dar es Salaam e, nimekuja huku kwa ajili ya matibabu baada ya kuwa nimetoka hospitalini nimefanyiwa operation sasa bado mbuka hujakaa vizuri endelea kuhangaika kondo nikawa nimeelekezwa huku sasa na baadhi ya wenyeji wangu kondo niko kwa mama hapa naendelea kupata huduma sana kwa tangia uje hapa una muda gani tangia nije hapa na takriban na, na, na karibia mwezi sasa hivi na karibia mwezi mmoja na okay we binafsi ukiangalia maendeleo jinsi ulivyokuwa na paka sasa unapoendelea angalau kuna kuna unafuu e, kwa, kwa 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 utofauti kidogo na uona japo bado sijaimalika lakini kuna utofauti mdogo ambao na uona ambao tofauti na mwanzo nilivyokuja pengine unaweza katupa ushuhuda wako tu kulingana na mazingira kulingana na jinsi mama ulivyosikia story zake na kulingana na hatu aliyofikia unaweza katupa tu ushuhuda kuhusiana na kitu anachokifanya mama yetu hapo ah kwa kweli toka nimekuja hapa sasa hivi naenda kukamilisha mwezi ni wagonjwa wengi sana ambao nimewakuta na wengine ambao wanaendelea kuja ambao wengine sasa hivi walikuwa wanatembelea magongo lakini sasa hivi wengine wameacha wanakuja wenyewe hivyo hivyo bila magongo kuja kupata huduma ana hapa huwa tunapata huduma asubuhi na jioni sasa wanakuja jioni wengine asubuhi wanapata huduma wanaondoka kwa hiyo kwa kweli kusema ukweli mafanikio yapo kwa mama ambapo mimi nimeaona kwa macho yangu hapa. Eh tunashukuru sana bla. Eh tunakuombea kila laheri tunaamini hivi karibuni utapona. Basi nashukuru na mimi nashukuru sana. Kwanza blaza tungependa kufahamu kwa majina. Wewe ni nani na upo hapa kufanya nini? Nimepo kwa majina naitwa Sembo John. Niko hapa kama mgonjwa mmoja kutibiwa. Mama ya kwanza nilileta hapa tasa siwezi kutembea. Eh, nilikuwa siwezi kunyanyuka, kichwa kinapelekwa. Lakini bahati nzuri nimekuja kupata tiba kwa mama hapa, maendeleo yangu ni vizuri sasa hivi. Niliachia magongo, sasa hivi natembea mwenyewe. Sasa hivi nahisi kabisa yani mimi kwenye hatua za za mshumisho za kupona sasa. Hao shida ilikuwa ni nini hasa na unaweza kutueleza kwa fupi hali yako ilikuwaaje? Yaani umbu nipata ajali kwenye shimo kwa mguri ya mauti wote wote ya mauti umesagika au tumeamwa baada ya kurudisha kwa shida maana ndio hospitali akasema kwamba wanipasue doktor amefupa aje anirekebishe 
lakini kuna baba zangu alinishauri kwamba nje kwa mama wakati wa kumleta kwa hii mama kwa toka ni sikumaliza muda mda mrefu sana sasa hivi kama wiki mbili na ikea tatu maana pia hapa ni ambayo sio mzembe wa mazoezi kwa hiyo napata tiba lakini napiga mazoezi sana ndio maana nimepelekea kwa hii kupona kwa hiyo ni muda tu wa wiki tatu ambapo ulikuwa umeumia vibaya lakini mpaka sasa unaweza ukatembea kwa sababu kama yeah, yeah. ningekutana na wewe nisingefahamu kama umepata ajali ndio ndio Napenda kufahamu labda kipi ambacho unapenda kuzungumza kuhusiana na tiba hii lakini pia kuhusiana na huduma. Kuhusiana tiba hii, hii tiba kweli tiba yenyewe kwa vizuri. Hicho kwa naomba tu serikali au jamii au watu binafsi wa msupport huyu mama. Mara nipo kuja niona kuna changamoto kwa watu kwa wamevunjika mifupadi mara tatu, mara nne watu ni wengi mpaka anashindwa sema pa kuwaweka. Kwa hiyo kwepo ni changamoto lakini Mungu amesaidia kwa macho yangu ndio shuhudia watu wako wamevunjika vunjika wewe kuna watu kama vesa hivi wanne wanatembea e, wanatembea kabisa wameshaachana nyoyo magongo japo bado wanatisemea wao ndio sawa nashukuru sana kwa ushuhuda asante asante wote na tibu asubuhi na jioni ilivyo changanywa hivi wote nachukua hivi ukichukua hivi hii sio ndogo kwangu ni nyingi Hii ndio nasambaza kwenye mguu naanza kutafuta sasa mfupa ukoje au mishipa ikoje ina tibu naweza bila kunawa unaweza ukaona mikono mitupu nikaanza kukanda mwingine nikawa na mkanda mwisho na ikamuunga vizuri Yaani naona kabisa imeisha mikono kabisa ni nyeupe lakini inazidi kuunga kwa paka unawe ndio nguvu yake Hapa ninawe ndio nimalize nguvu na hata ngombe na manyoya yake na ngozi yake ina muunga hii hii bila kujali ah wengine wananiambia na nikienda wanasema labda tunyoe yale manyoya tu ya parona ambia hamna yani inapenya tu eh kwa hiyo jinsi ya kuunga ya kutibu kwa hiyo hii dawa tunapotaka kukanda na sambaza ndani ya mikono sambaza ndani ya mikono na angalia alipoumia sasa naanza kutafuta naanza kuangalia kunyosha ndio takiwa nanyosha mpaka na mawimbi ya minofu nisijii viungo viungo tu unatafuta na mawimbi ya minofu mfano kama leo amekuja anasema mishipa inauma unafuatilia ile mishipa mawimbi ya minofu unafuatilia na kuna nyosha inatumika hivi kuchua hivi na kuna nasichua hivi ah tena ukiwa ndio umevunjika maumivu nasikia mu tena nakuna sikia mifupa ya nyoyo inalia inagongana mifupa hivyo hivyo unanyosha hatimaye akianza kupata unafu au isikie ile mifupa unaiona imenyoka kabisa imeenda sawa eh ndio waga na ratibu kwa hivi sio la muri kudanganyana kwamba labda umerogwa hamna na pengine serikali haikusumbui au labda kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili serikali siweze kukuuliza uliza zamani ndio nilikuwa nilikuwa nasumbuka sababu nilikuwa sina kibali mm. nikaona mambo mazuri nikukata kibali niambatane mm, mm. na serikali inavyotaka mm, mm. lakini kwa sasa hivi sioni usumbufu sababu tayari kibali unacho eh na kwanza ile kazi majirani walichukuliaje labda kuleta vita labda kuanza kuwekea rombaya au labda yani hapo kwanza majirani walifurahi na maana anapoumia jirani au mtoto wa jirani lazima nimhudumie baba mtoto wenyewe hata sasa hivi wakikutwa wamepanda hata kwenye mti na mtu wakiambiwa wewe chuka kwenye mti mtaumia wanasema mama nyanzara yuko kwa ajili yetu <laughs> <laughs> kwa hiyo <laughs> imekuwa changamoto nzuri na watoto wanazidi kuniombea na <laughs> sasa nilivyokuwa nasema kwamba serikali ingenisaidia au watu wangenisaidia katika kazi yangu mtu akiwa amevunjika mgongo hawezi kumlaza nje ya zalani labda yenye miguu hao lakini akiwa amevunjika paji anapo inatakiwa pawe na usiri wa kuja kumtengenezea ndani. Yeye nikatataka kwa kitanda akiwa wa mgongo analala hapa ndio naanza kumnyosha. 
peleka kitanda kama haka lakini kama ningepata chumba basi nilivyosema nikawa naweka wanawake wanaume hata tu vyumba tuwili hivi ingenisaidia zaidi lakini kwa mbana tunaona familia mmoja wa gorja kunyosha huko huko inanipa tabu kidogo kwa hiyo nipendeze ikapatikana hata mtu akushika mkono pia yaani ningefurahi mno nikipata mtu akunishika mkono kwenye kazi atakuwa amenipa kampani kubwa eh maana nitakuwa nimerahisisha kwa hiyo kama huyo baba mgeongea naye ametoka Dar es Salaam japo amezunguka sehemu mbalimbali lakini mimi siwezi nikamtibu nikamwambia labda aende sija kapange vile bidi nikae naye karibu mgonjwa niwe na muangalia mimi mwenyewe ndio hizo changamoto ninazozipata sawa eh